Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we will see in the video. In the plant kingdom, plant life cycles and alternation of generation. In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. This is a neat question. Haploid cell as well as diploid cell. Haploid cell is mitotic cell division. Diploid cell is mitotic cell division. This question is not a question. This ability leads to the formation of different plant bodies. Haploid plant body and diploid plant body. Seri sir, haploid plant body are gametophyte. Plant body is PHYTE. Fight. So, haploid plant body is gametophyte. Diploid plant body is sporophyte. The haploid plant body produces gametes. So, gametophyte is gametes are produced by mitosis. Don't forget. This plant body represents gametophyte. This gamete produced by plant body is gametophyte. Following fertilization, fertilization is male gamete, female gamete fuse. Following fertilization, the zygote. Zygote is diploid. Zygote is diploid. Zygote also divides by mitosis to produce diploid sporophyte. Diploid sporophyte. Phytic. Phyte. Phyte. Plant body. So, sporophytic plant body. Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. Now, in the line, you can see the flow chart. Confusion is clear. Gametophyte. Okay. Gametophyte. Gametophyte. இது யாரு அப்படினா haploid plant body இது haploid male gamete male gamete அப்பிறோம் female gamete produce பண்ணுது இந்த ரெண்டு gameteம் fuse ஆனா நமக்கு zygote வருது இந்த gamete ஒரு haploid இந்த gamete ஒரு haploid haploid plus haploid diploid zygote வருது இந்த zygoteல திருப்பியும் mitosis நடந்தா Sporophyte, sporophyte அப்படிங்கிற diploid plant body வந்துவிட்டு, fight, fight நா, plant body. Gametophyteல் இருந்து, mitosis நடந்து, male gamete, female gametele produce ஆகுது, male gamete, female gamete fuse ஆயி, zygote அப்படிங்கிற diploid structure ஒரு cell வருது, அது mitosis division நடந்து, mitosis division நடந்து, sporophyte அப்படிங்கிற diploid plant body produce பண்ணது, sporophyteல meiosis நடந்து, meiosis நான் reduction division நடந்து, haploid spores are produced பண்ணது haploid spores are produced பண்ணது இந்த haploid spores germinate ஆயி haploid gametophyte are produced பண்ணது அதுதா இங்க என்று இந்த லைன் வரைக்கு சொல்றாங்க these in turn divide by mitosis யாரு இந்த spores spores ஒந்து mitotic division நடந்து haploid plant body அதாவது gametophyte again once again produce பண்ணது thus during a life cycle any sexually reproducing plant இந்த எடத்தில இது ரம்ப important there is an alternation of generations அப்ப alternation of generation sexually reproducing plantsல மட்டும் தான் இருக்கும் asexual vegetative reproductionல இருக்காது நியாமகாவுச்சிங்க between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte sporophyte epome diploid அது haploid spores produce பண்ணு gametophyte epome haploid அது haploid gametes produce பண்ணு so gamete spore அல்லா gametophyte sorry haploid தான் நியாமகாவு வைச்சுக்குங்க சரி next However, different plant groups as well as individuals representing them differ in following pattern. இங்கு என்ன சொல்கிறாங்க? Different plant groups. Algae, Bryophyte, Teridophyte, Gymnosperm, Angiosperm நான் plant groups. அதுவுடை individuals. Plant group represent பண்டும் individuals. Algae லை யார்லா இருக்கா? Fungi லை யார்லா இருக்கா? Bryophyte லை யார்லா இருக்கா? Teridophyte fungi இல்லை. Fungi plant கடையாது. Algae லை யாரு? Bryophyte லை யாரு? Teridophyte லை யாரு? Gymnosperm லை யாரு? Angiosperm லை யாரு? அந்த individuals. அவங்க வந்து இந்த different life cycle pattern follow பண்டுராங்க சரி first sporophytic generation is represented by only one celled zygote there is no free living sporophyte free living அப்படினா என்ன அர்த்தோன்னா அங்கு chlorophyll pigment கடையாது they cannot do photosynthesis வக்கிங்களா meiosis in zygote results in the formation of haploid spores zygoteல meiosis நடக்குது பாருங்க The haploid spores divide mitotically. First three letter parunga. Mitotically, meiotically ille nama kodam da yengilukku doubt oru. MIT, mitosis, first three letter. First three letter, M-E-I, meiotically na meiosis. Simple, okay. 
மைட்டாட்டிகலி அண்ட் ஃபார்ம் கேமிட்டோஃபைட் யார் ஸ்போர்ட்ஸ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடந்து கேமிட்டோஃபைட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க த டாமினன்ட் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஃபேஸ் இன் சச் பிளான்ஸ் த ஃப்ரீ லிவிங் கேமிட்டோஃபைட் ஸோ அந்த மாதிரி பிளான்ஸில் ஃப்ரீ லிவிங் கேமிட்டோஃபைட் தான் டாமினன்ட் ஏன்னா அங்கே தான் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் நடக்கிற மாதிரி குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்குது திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் ஹேப்லான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் மெனி ஆல்கே சச் அஸ் வால்வாக்ஸ் ஸ்பைரோகைரா அண்ட் சம் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் கிளைமேடோமோனாஸ் ரெப்ரஸன்ட்ஸ் திஸ் பேட்டர்ன் இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கான டயக்ராமை பாருங்கள் இங்கே இருக்கிறதுனால நான் இரேசரில் அழிச்சிடுறேன் ஓகேங்களா சரி இங்கே இருக்கிற டயக்ராமை நல்லா பாருங்கள் ஜைகோட் அப்படிங்கிறது ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷனில் சிங்கிள் செல்டு ஜைகோட் மட்டும்தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது டிப்ளாய்டுன்னு பார்த்தா ஜைகோட் மட்டும்தான் ஜைகோட்டில் மியாசிஸ் நடந்துருச்சு மியாசிஸ்னால் டூ என் சிங்கிள் என்ன மாறிடுதுன்னு அர்த்தம் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் பாதியாக குறைஞ்சிருதுன்னு அர்த்தம் என்னன்னா கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் அப்போது ஜைகோட் மியாசிஸ் நடந்து ஸ்போர்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸ்போர்ட்ஸ் ஹேப்ராய்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜெர்மினேட் ஆகி கேமிட்டோஃபைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது கேமிட்டோஃபைட்ஸில் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகுது அதுதான் ஜெனிசிஸ்னால் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் அந்த ரெண்டு கேமிட்டும் ஃப்யூஸ் ஆகி ஜைகோட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த என்டையர் லைஃப் சைக்கிளில் ஒரே ஒரு குட்டியாக ஜைகோட்டுங்கிற ஒரு செல்லு தான் டிப்ளாய்ட் மீதி எல்லாம் ஹேப்ளாய்ட் மோஸ்ட்லி ஹேப்ளாய்ட் கண்டென்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஹேப்லான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்கேல பர்டிகுலராக வால்வாக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வால்வாக்ஸ் பைரோகேரா அண்ட் சம் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் கிளைமேடோமோனாஸில் அது இருக்கிறது ஜைகோட்டில் மியாசிஸ் நடக்கிறது ஹேப்லான்டிக் லைஃப் சைக்கிளில் டோன்ட் பர்கெட் வேறு எங்கேயும் ஜைகோட்டில் மியாசிஸ் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடக்காது இங்கே மட்டும்தான் ஹேப்லான்டிக் லைஃப் சைக்கிளில் மட்டும்தான் நடக்குது நெக்ஸ்ட் ஆன் த அதர் எக்ஸ்ட்ரீம் அதோட ஆப்போசிட் மாதிரி இஸ் த டைப் ஆஃப் வேர் இன் த டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஃபைட் இஸ் டாமினன்ட் டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஃபைட்டுங்கிறது இங்கே மரம் செடி கொடிலாம் பார்க்குறோம் இல்லையா அதில் பிக்மெண்ட் க்ரீன் கலர் பிக்மெண்ட் இருக்கும் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணுவாங்க தென் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் இண்டிபெண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் ஸ்போரோஃபைட் த கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை சிங்கிள் டு ஃபியூ செல்டு ஹேப்ளாய்ட் கேமிட்டோஃபைட் போலன் கிரெயின் எம்ப்ரியோசாக் போலன் கிரெயின் இஸ் மேல் கேமிட்டோஃபைட் எம்ப்ரியோசாக் இஸ் ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் அதுதாங்க திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் எங்கெங்க இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் டிப்ளான்டிக் அண்ட் ஆல்கா ஃபியூக்கஸ் ஆல்காவோட எக்ஸாம்பிள் நல்லா பார்த்துக்குங்க ஃபியூக்கஸ் இஸ் டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது அண்ட் ஆல் சீட் பியரிங் பிளான்ஸ் ஜிம்னோஸ்பம் ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ்லாம் டிப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் ஃபியூ டு மல்டி செல்டு கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான செல்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா மல்டி செல்டாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் தே ஆர் டிபெண்ட் ஆன் ஸ்போரோஃபைட் ஓகே இதற்கான டயக்ராம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கேமிட்டோஃபைட் மேல் கேமிட்டோஃபைட் இஸ் எம்ப்ரியோசாக் ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் இஸ் போலன் கிரைன் மேல் கேமிட்டோஃபைட் இஸ் போலன் கிரைன் ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் இஸ் எம்ப்ரியோசாக் தயவுசெய்து சார் நாங்களே கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம் அதுவும் இந்த டாபிக் எங்கள் மண்டையை பிச்சுக்க வைக்குது பாதி முடி கொட்டி போயிடுது நீங்கள் வந்து இடையில் குழப்புறீங்களேன்னுலாம் நினைக்காதீங்க சாரி டங்கு ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு போலன் கிரைன் மேல் பிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஞாபகம் வச்சுங்க போலன் கிரைன் மேல் கேமிட்டோஃபைட் எம்ப்ரியோசாக் ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் ஓகே ஓகே ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபீமேலில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் எம்ப்ரியோசாக் ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட் எம்ப்ரியோசாக் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே ஸோ கேமிட்டோஃபைட் எம்ப்ரியோசாக் போலன் கிரைனில் தனி பிளான்ட்டாக வளர முடியாது போலன் கிரைன் போய் எதில் விழும் ஸ்டிக்மாவில் விழும் போலன் டியூப் ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் தென் எம் அந்த எம்ப்ரியோ சாக்கில் இருக்கக்கூடிய சினர்ஜிட்ஸ் வழியாக உள்ளே போய் மேல் கேமிட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் ஃப்யூஷன் எல்லாம் ஃப்ளவர்க்குள்ளேயே நடக்கும் சீடாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ தேட் இங்கே வந்து போலன் கிரைனும் எம்ப்ரியோ சாக்கும் கேமிட்டோஃபைட் வந்து டிபெண்ட் ஆன் ஸ்போரோஃபைட் தே கேன் நாட் ப்ரொடியூஸ் தேர் ஓன் ஃபுட் ஃப்ரீ லிவிங் கிடையாது ஸோ கேமிட்டோஃபைட்லேருந்து கேமிட்டோஜெனிசிஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் நடக்குது ஃப்யூஷன் ஆஃப் கேமிட்டுக்கு பேர் சின் கேமி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது ஜைகோட்டில் மைட்டாசிஸ் நடந்து ஸ்போரோஃபைட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ எம்ப்ரியோ வரும் ஆக்சுவலி எம்ப்ரியோ எம்ப்ரியோலேருந்து ஸ்போரோஃபைட் வரும் ஸ்போரோஃபைட் திருப்பியும் மியாசிஸ் நடந்து ஸ்போர்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸ்போர்ஸ் ஜெர்மினேட் 
both phases are multicellular however they differ in their dominant phases so in the haplodiplantic la vandu pathina gametophyton photosynthesis pannu sporophyton photosynthesis pannu but still sometimes sporophyte nalla elaborate a valandirundha kuda bryophyte la sporophyte is dependent on gametophyte na and pteridophyte la gametophyte vandu highly reduced thaniya valarum photosynthesis la pannu prothallus nu solluvom pteridophyte la but ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் அது எஸ்டாப்ளிஷ்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெரிய அந்த ஸ்போரோஃபைட் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவோம் கேமின்ஸை ஃபார்ம் பண்ணி ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஏ டாமினன்ட் இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட்னா அவங்களே ஃபுட்டு தயாரிச்சுக்குவாங்க ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் தேலாய்ட் ஆர் இரெக்ட் ஃபேஸிஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை ஹேப்லாய்ட் கேமிட்டோஃபைட் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இரெக்டாக இருந்தால் மாஸ் அப்படி சொல்லுவோம் தேலாய்டு இந்த மார்கான்ஷியாவில் வர அந்த லிவர் வேர்ட்ஸ் மார்கான்ஷியா ஓகேங்களா ஞாபகம் வச்சுங்க face is represented by haploid gametophyte haploid gametophyte it alternates with the short lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on gametophyte bryophyte poruthu varaikku sporophyte is partially or totally dependent on gametophyte ye yeah, sporophyte la chlorophyll pigment bryophytes la kadaiyadu so bryophyte la gametophyte vandu leafy they can produce photos uh, food photosynthesis mulayama gametophyte odaye da ottikittirukom edhu sporophyte sporophyte derive food and nourishment from gametophyte nga so sporophyte is dependent on gametophyte totally or partially in bryophyte okay so uh, gametophyte its anchorage anchorage na adla attach a irukirathu and nutrition food ka all bryophytes represents this pattern okay the diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic vascular plant body vascular plant body na xylem id adutha vandaachinga bryophyte mudinjirchi xylem and phloem okayla it alternates with multicellular saprophytic saprophytic na dead and decaying material and food absorb panikranga or autotrophic they can prepare their own food independent but short lived romba korugiya kaalam da irukum haploid gametophyte such a pattern is known as haplodiplantic life cycle all pteridophytes exhibits this pattern okay interestingly while most algal genera are haplontic mostly alga epdi irukum haplontic da some of them such as ectocarpus polysiphonia ectocarpus brown algae polysiphonia red algae kelp brown algae in the moon leaf haplodiplantic life cycle irukku fucus vandu diplantic life cycle oda irukku fucus diplantic life cycle oda irukku idella exception maadhiri nyamagam vechukonunga ipo haplodiplantic life cycle nam already paathutom sporophyte and gametophytic phase ne rendu phase um irukum bryophyte la sporophyte is dependent on gametophyte pteridophyte la sporophyte vandu thaniya vaalu photosynthetic pteridophyte la but gametophyte short lived okayla adha haplodiplantic life cycle abdingra haplodiplantic life cycle irukka algae yaar ectocarpus uh, polysiphonia kelps indha moonu fucus la diplantic life cycle irukranga adha then that ella namakku theriyum so with this we complete this chapter plant kingdom chapter mudikrom next nama vanda animal kingdom chapter aarambikalam tanambike batch la successfully moonu chapter mudichaachinga ama we are rocking so in the video ungalku helpful la unda like share comment pannunga biology simplified tamil channel ku subscribe pannunga because your support is our strength thank you